Okay yan, no? So, naka-rolling na tayo. Siyempre, mag-intro muna tayo, no? 3, 2, 1! Yun! Yo guys, what's up? It's me, Aris. Welcome back to my YouTube channel. Another video tutorial na naman ang ituturo ko ngayon, no? Bago natin ituloy itong video na to, kung hindi ka pa nagsusubscribe at naligaw lang sa aking channel, subscribe mo na ako, Ari Salcedo, at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas ko. Okay guys, nandito na tayo sa ating screen recording. So nakikita nyo naman na YT Studio nga yung app na gagamitin natin. So dito natin ibibigay yung ibang details para mas malaman nyo gaano ba kahalaga or kaimportante yung YouTube Studio na ito. So open natin siya. Yan. So, kapag open nyo, ito ka agad yung nakikita nyo yung pinaka-dashboard nya. So, yan. Sa bandang taas, nakikita nyo naman, as you can see, na meron tayong subscriber count. So, makikita nyo dyan kung ilan na yung mga subscribers nyo. Then, yung analytics nandyan. Then, latest video kung ano yung unang-unang or yung pinaka-latest na video na na-post nyo or na-upload nyo. Then, andyan na din yung mga rankings at yung average nya, yung watch times. Then, yung other video nyo nandito. Yan. Scroll down natin bandang baba, makikita nyo naman yung mga comments kung saan ba sila nag-comment. Ayan, view more nyo lang din kapag ka gusto nyo pang makita. So ngayon, explain ko sa inyo guys, uh, meron tayong dashboard dito, videos, playlist, comments, at saka analytics. Pakita ko naman sa inyo dito, ito yung videos naman. Okay, dito naman sa videos, makikita nyo naman dyan, sama-sama na yung inyong mga videos. So, sa hindi pa mga monetize, wala pa po yung nakalagay na dollar sign na color green. Anyway, bandang taas dito, makikita nyo tong araw na to, nandyan yung all videos, drop, public, unlisted, private. So, obviously, kapag pinindot natin yung public, lahat ng nakapublic. Kapag may private naman kayo na video, kapag pinindot natin yung private, lahat naman na naka-private. So, ako in all videos ko naman. Then, pag nakita nyo naman to, itong tatlong guhit sa may right side, click natin, most recent or most view. So, alam naman natin yan, di na kailangan tayong explain. Kung pipindutin natin yung most view, lahat ng mga most view mo. Okay? So, ganun. So, nandito na din yung mga videos nyo, sama-sama na yan dyan. So, kapag tinap naman natin siya, for example... Sa so, andyan na din kung paano natin in-edit na ituro ko na din to sa iba kong tutorials. Kapag clinic natin tong pencil na to. So andyan na yung basic info, monetization at advanced settings. So dito, pwede natin click yan para maglagay kayo ng add description. Tapos nakapublic siya, ayan. Then yan, sinet natin ng it's not made for kids. So andyan naman yan, settings na yan. At dito naman... Add to playlist kung nilagay nyo sa playlist nyo. At dito naman yung mga tags. So, yan. Naturo ko na din yan sa tutorials ko. Uh, sabihin ko na din itong monetization para sa ibang makakanood na monetize na or para alam nyo kapag monetize na kayo. So, yun nga. Nandyan yung monetization para i-on yung mga ads na lalabas. So, kapag clinic natin yan, mawala. Then, kapag uh, nakaganyan or in natin, obviously, magkakaroon na ng ads ang inyong mga video kung kayo ay monetize na. Advanced settings, andito naman yung advanced settings Category, kung in nyo na Na entertainment or comedy or what ba Sa akin ginawa kong entertainment Then, then yung license and rights ownership Ayan, standard YouTube license Ayan, nandiyan na So kung gusto nyo, pwede nyo gawing uh, creative commons attribution Pero sa akin ginawa kong standard YouTube license Then andyan naman yung mga comments So kapag ka, pinindot ko yan, walang makakapag-comments or Uh, mata-turn off yung comments. So, yan. Allow natin. Then, distribution options. Ayan naman. Naka allow embedding. Okay. So, yan. Check naman natin yung iba. So, yan guys. Nandito na din naman lahat yung mga videos. Uh, same lang nung tinuro ko kanina. So, back ulit tayo. Dito naman tayo sa So, dito naman tayo sa playlist. So, kung meron kayong ginawang playlist, pwede gumawa ng playlist kay YouTube. So, features yan ni YouTube na pwede nyo din gamitin. For example, Aris Tutorials, nandito na yung mga playlist ko na mga tutorials na magkakasama. So, para kapag may gustong manood, iti-check lang lahat yan, hindi na rumble-rumble. Kasi may mga personal vlogs din ako na ina-upload sa aking channel. Okay, balik tayo guys dito. 
So click naman natin is comments. So obviously lahat naman ng mga comments na nandito sama-sama na makikita nyo kung hinart nyo na ba yung comment na yon or nireply nyo ba sila. So ayan, meron ako ditong ayan nga, meron din tayong post na makikita dito. Ayan, post mababasa nyo kasi pwede tayong mag-post lang ng pictures. So ayan, dito naman comment sa Kind Master Tutorial, eto sa Branding Tutorial, eto kung paano gumawa ng link nandiyan na din guys. So ayan. Pwede din din i-heart na dyan mismo kung gusto nyo i-heart, di ba? Ako kasi hina-heart ko at para lalong maging engaging dun sa aking mga uh, community or sa mga subscriber or viewers ko. Then, nire-replyan ko din sila. So, for example, dito, so thank you for sharing. Replyan natin ng... So, ayan. Obviously, pwede tayong mag-reply dito ng comments or pwede tayong sumagot sa mga nagko-comment sa atin bukod dun sa mismong YouTube mismo na application. Pwede din dito sa YouTube Studio. So, ayan. Nandiyan yung iba. Sama-sama na sila dyan, guys. Okay? So, back ulit natin. At dito tayo sa analytics magtatagal kasi marami talaga dito. Now, ito sa analytics. Kung kitang-kita nyo naman sa taas, merong overview Revenue, Discovery, Audience, Interactive, Playlist. Uh, yung mga pinaka-highlights yung mga ituturo ko sa inyo dyan. So now, dito sa real-time views, may kita nyo na 48 hours estimated na kahit pa pano is nakakuha naman tayo ng 860 sa loob daw ng 48 hours. So kung pwede nyo baguhin yan, kunyari uh, last 7 days sa isang linggo, nakailang views ba kayo? Doon nyo din mamomonitor yan. So try natin, click natin tong last 7 days. At meron naman tayo kahit pa paano na 5,395. Almost 54 yung nakuha natin in one week. So, yun, ganun lang mag-check guys kung gusto nyo gawing 90 days or 365. Now, check naman natin dito. Real-time views last published videos. So, makikita nyo naman dyan. Ayan, paano maglagay ng tag sa YouTube. Ayan yung mga percentage sila. Ayan. Paano mag-apply sa YouTube, paano gamitin ang TubeBuddy, paano... Kung mapapansin nyo guys, no, lalo lalo sa mga nanonood sa akin talaga ng mga tutorials, laging paano. Kasi yun yung, yung mga keywords or yung laging sinesearch or tinatype ng mga viewers. Kasi gusto nga nilang matuto, paano nga gawin. Kaya paiba-iba lang yung title ko. Pero paano pa rin talaga yung first lagi. Yan, paano maglagay ng tags, paano maglagay na... Paano mag-apply sa YouTube monetization paano gamitin ng tube body, paano gumawa ng thumbnail, paano mag-add sa kay master. At yun, may kita nyo naman dito, ito yung watch time minutes, yan, last 28 days. Tapos yung views nyo nandyan, average duration. So, may kita nyo dito, watch time from subscribers. So, not subscribe, sobrang dami po na mga nakanood ng mga tutorial or videos ko na 95%, eh hindi ko naman subscriber. So, yung mga nakasubscribe sa akin, yan, meron pong nasa 5% na nanonood. Then, punta naman tayo dito sa revenue. Dito naman sa revenue, guys, ayan, meron tayong kahit pa paano na 0.97. So, ang policy ni YouTube, dapat maka $10 po tayo para padalan tayo ng PIN. O, then, dito naman, discovery. So, makikita nyo dito, ayan yung impressions. Then, eto naman yung CTR o yung tinatawag nilang click-through rate. Tap natin. So, sa 12%, kahit pa paano is nasa 6.5 naman po tayo. Mataas-taas naman po siya. Ayan. Then, makikita nyo, ayan yung graph niya. So, ibig sabihin, marami nagkiklik or uh, clickable yung ating mga uh, videos or yung ating ina-upload at marami ding nanonood kahit pa paano. Then, dito naman tayo sa traffic source. Makikita nyo, sa traffic source natin, suggested videos na merong 57.5%. Ayan, sa ating YouTube search naman, 29%. Ibig sabihin daw po niyan, sinasuggest ni YouTube ang aking videos at lumabas meron pong 57.5%. Sa YouTube search naman, yung mga nagsasearch na pag sinearch nila yung ganong videos at napanood po yung aking videos, meron naman tayong 29%. Then, top external sources, ayan, meron po. Pag nagpo-post ako sa Facebook or sa Messenger, ayan, 
doon naman napapanood ng aking mga subscriber or viewers YouTube search, ayan, makikita din po dyan at eto naman, top video suggesting your content so dito naman, for example easy, easy way to remove kind master so, eto po yung mga recommendation na habang nanonood kayo ng video, e eh, merong uh, other video na nire-recommend ni YouTube So, kapag clinic daw po yung mga yan, possible na yung channel ko rin is lumabas or yung video ko is lumabas kasi meron din akong tutorial na watermark. So, kapag ka nanood kayo ng ibang tutorial ng watermark, paano alisin doon, possible yung sa akin din po is nakaline up po doon. So, yan yun guys. Then, dito naman sa audience, so makikita nyo yung gender, male, female, syempre. So, merong 56.9, almost 57% na lalaki ang viewers or nanonood sa akin. At meron din namang mga female na merong percent na 43. Ang age naman po makikita nyo dito, kahit uh, meron pong mga nanonood sa akin na 13 to 17, ayan. At uh, malaki din po itong percent na 18 to 24, ayan, 37% sila yung pinakamalaki. Then yung sumunod na malaki is 25 to 34. Then, meron ding 35 to 44 na meron namang 13%. So, yun. Malaki yung mga nanonood sa akin between 18 to 34. Yun po yung mga viewers ko. Dito naman, pag click natin tong top countries, nakikita nyo naman guys na syempre, uh, Philippines tayo. So, Philippines ay may pinakamalaking porsyento na merong 85.7% na nanonood sa akin dito naman Saudi Arabia merong 2.1 at UAE 1.5 at tingin ko dito siguro mga mga friends ko sa ibang bansa or nagtatrabaho or OFW or mga kapwa ko uh, YouTuber din na nanonood ng aking tutorial na galing doon kung may mga foreign naman siguro nanonood talaga sa akin kasi Tagalog yung aking tutorial So, siguro mga ilan-ilan. Yan, sa Singapore, meron din United States, Kuwait, Taiwan, Malaysia, Qatar, Hong Kong, India. So, yan po. Then, interactive. Yan, sa interactive, yan naman po yung makikita nyo. Teaser, click per card teaser. Then, kung makikita nyo dito, ito yung top cards. Top cards, ito naman yung, uh, gagawa din ako ng tutorial nito. Ito yung nasa taas na lumalabas na mga suggested videos din. So, yan, nakalagay na paano tanggalin ng watermark sa kind master, sa kayang RS tutorial. Yan lagi yung mga nilalagay ko na mga top cards ko. Ayun, dito naman sa playlist, yun nga pinakita ko nakaganina yung playlist na meron ako. At yun guys, so ganun lang. So sana ma-explore nyo pa tong inyong YT Studio, lalo na sa mga nagsisimula pa lang din. At kung wala ka pang YT Studio, i-download mo na to sa Play Store or sa Apple Store. Meron din naman yan. So I hope nakatulong tong tutorial na to. So palike and share na rin. And syempre, don't forget to subscribe me.